നമസ്കാരം കഥയല്ലത് ജീവിതത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അമൃത ടി വിയും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയും ഒന്നിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നിയമസഹായം നൽകുവാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള കെൽസ പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ ബഹുമാന്യ ജഡ്ജ് ശ്രീ ടി ബി ശിവപ്രസാദ് അഡ്വക്കേറ്റ് മെമ്പർ ശ്രീ പി ടി ഗിരിജൻ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക ശ്രീമതി ഷീന എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ജീവിതാവസാനം വരെ അമ്മ ഇറക്കി വിടാനുള്ള വകുപ്പ് അത് പറ്റില്ല വെച്ചാൽ അത് അത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ആ പയ്യന് സതീഷ് സതീഷ് അല്ലേ സതീഷിന് അമ്മയെ ഇറക്കി വിടാനൊന്നും പറ്റില്ല കോടതിയിൽ കയറിയാലും അത് നിൽക്കില്ല പറഞ്ഞു മേടിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് പലതും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് ഇതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അതല്ല അതില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അത് വിധി ഉണ്ട് അതെ കാരണം അമ്മയെ നോക്കേണ്ടത് ഇന്നത്തെ ലോ പ്രകാരം ഇന്നത്തെ നിയമപരമായിട്ട് അമ്മയെ നോക്കേണ്ടത് എല്ലാ മക്കൾക്കും തുല്യ അവകാശമാണ് ഇത് ആ അമ്മ അറുപത്തൊമ്പത് വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു അമ്മ കോടതിയിൽ പോയി ഒരു പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ എൻ്റെ മക്കൾ എന്നെ നോക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ഒരു കോടതി വിധി കിട്ടാൻ വരെ വഴിയുണ്ട് ഉൾപ്പെടെ അവർ ഇത്ര ഉറുപ്പ്യ വെച്ച അമ്മയ്ക്ക് മാസം പ്രതിമാസം കൊടുക്കണം എന്ന് വരെ ഒരു വിധി വരാൻ ും പറ്റില്ല ഇപ്പം ഏതായാലും ഇപ്പം നമുക്ക് സതീഷിനെ വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം സതീഷ് എന്താ പറയണേ നോക്കാം എങ്ങനെ എഴുതി കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എഴുതി തരാന്ന് പറയും ആ അപ്പം അത് എഴുതി തരാന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതി തരും എന്നുള്ളത് നോക്കണം നമ്മുടെ അമ്മയുടെ പേരിലേക്ക് എല്ലാ മക്കളും കൂടെ അമ്മയുടെ പേരിൽ എഴുതി കൊടുക്കുകയാണോ ഇല്ലേ അയാളിൽ അമ്മയുടെ ഓഹരി മാത്രം എഴുതി കൊടുക്കുകയാണോ എന്നാൽ അതൊക്കെ ഒരുപാട് നിയമങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പല ഇതും ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ആ സതീഷിനെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം അല്ല ഇപ്പോൾ അമ്മ അമ്മയും മറ്റു മക്കളും കൂടിയിട്ട് സതീഷിനെ എഴുതി കൊടുത്തപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അത് പൂർണ്ണ അവകാശം സതീഷിനാണ് അപ്പോൾ സതീഷൻ പിന്നെ പൂർണ്ണ അവകാശം അമ്മയ്ക്ക് എഴുതി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും അമ്മയ്ക്ക് കിട്ടും അതാ വേണ്ടത് നമ്മുടെ പേരിലേക്ക് ആ ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് തിരിച്ച് ഞാൻ ഈ സ്വത്ത് അമ്മയുടെ എൻ്റെ പേരിൽ തന്ന സ്വത്ത് ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് തിരിച്ച് എഴുതി കൊടുക്കുന്നു തിരിച്ച് തന്നല്ല അമ്മയ്ക്ക് എഴുതി കൊടുക്കണം ആ ശരി അപ്പൊ എല്ലാ ഓഹരിയും അമ്മയുടെ പേരിലാവും എല്ലാ അവകാശം ഇപ്പോൾ ഓഹരി പോയി ഇപ്പോൾ ഒന്നായല്ലോ അതെ അപ്പൊ ഇപ്പോൾ എല്ലാം അമ്മയുടെ പേരിലാവുമ്പോൾ പിന്നെ അമ്മയുടെ കാലശേഷം മക്കൾക്ക് നിർബന്ധമില്ല അമ്മക്ക് വിൽപത്ര പ്രകാരം ആർക്കെങ്കിലും ഫിക്സ് ചെയ്യാം അമ്മയുടെ പേരിൽ എഴുതിയാൽ അമ്മയ്ക്ക് പിന്നെ വിൽപത്ര ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് എല്ലാം തുല്യ അവകാശം വരികയും ഞങ്ങൾ വാടകയ്ക്കാണ് രണ്ടുപേരും പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഓട്ടത്തിനനുസരിച്ചാണോ 
രാവിലെ ഒമ്പത് തൊട്ട് വൈകുന്നേരം എട്ട് തൊട്ട് അഞ്ചര വരെ എട്ട് തൊട്ട് അഞ്ചര വരെ അപ്പോൾ നടുവിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ഊണ് കഴിക്കാൻ ആഹാരമൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകും വീട്ടിൽ കഴിക്കും വീട്ടിൽ പോകും അടുത്ത് തന്നെയാണ് വീട് ഇപ്പൊ പോയിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് വരും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭാര്യക്ക് ജോലിയുണ്ടോ ഭാര്യ ഇപ്പൊ ഒരു ചെറിയ ജോലി ഉള്ളു അത്രേ എന്ത് ജോലി അശ്വിൻ നിങ്ങളിപ്പോ കല്യാണം കഴിച്ചതിപ്പോ നാട്ടു നടപ്പ് അനുസരിച്ച് പെണ്ണ് കണ്ട അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണല്ലോ പ്രേമവിവാഹം ഏതായാലും കല്യാണം കഴിച്ചു നിങ്ങൾ നല്ലൊരു മകനായിരുന്നു മരുമകളായിരുന്നു മക്കളെ ഈ അമ്മേനെ നല്ലോണം അച്ഛനെയും ഒക്കെ നോക്കിയിരുന്നു എന്താ ഈ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു മനമാറ്റത്തിന്റെ കാരണം അവര് പറയുന്നു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കാൻ തയ്യാറല്ല അമ്മേ നിങ്ങൾ ആ വീട് എഴുതി മേടിച്ചതിന് ശേഷം അമ്മയെ നോക്കാൻ തയ്യാറല്ല എന്നാണ് അവര് പറയുന്നത് വീട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മാസം കൂടെ അമ്മ നോക്കിട്ട് നോക്കിയായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് ചെടച്ചാർ വന്ന് വീട്ടിൽ വന്ന് വിഷയം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അടിച്ചായിരുന്നു എന്തിന് അവരെന്ത് വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞ എന്തോ റേഷൻ കാർഡിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു റേഷൻ കാർഡ് റേഷൻ കാർഡ് ചെടച്ചാർക്ക് റേഷൻ കാർഡിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അത് വീട്ടിൽ വന്ന് ചെടച്ചാർ എന്തോ വിശാവശ വഴക്കുണ്ടായിട്ട് അവർക്ക് അടിക്കേണ്ടി ദേശത്തിന് ഉടുപ്പിയില്ലേ <laughs> 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 നിങ്ങൾക്ക് വേറെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ റേഷൻ കാർഡിൽ നിന്നും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് വെട്ടി വേറെ പുതിയ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ അഡ്രസ് ആക്കി നിങ്ങളുടെ മകളുടെ ഇതും എല്ലാം ആ അഡ്രസ്സിലേക്ക് ആക്കാം രണ്ട് അഡ്രസ് ആവുന്നു പറഞ്ഞു എങ്ങനെ രണ്ട് അഡ്രസ് അഖിൽ പവൻ എന്റെ വീട്ടിലിരിക്കുന്നത് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് നാരാപ്പുറം വന്നോ മോളുടെ അഡ്രസ് മോളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സിലൊക്കെ കിടക്കുന്നത് പഴയ തറവാട്ടിലെ അഡ്രസ് ആണ് അതെ അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആക്കണമായിരുന്നു അപ്പൊ റേഷൻ കാർഡ് ഞാൻ അഖിൽ പവൻ ആക്കുക അപ്പം ഈ റേഷൻ കാർഡിലാണ് മോളുടെ അഡ്രസ് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉടനെ അവിടെ നിന്ന് അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ റേഷൻ കാർഡ് മാറ്റേണ്ടത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല റേഷൻ കാർഡിൽ നിന്ന് പേര് മാറ്റി ഇയാള് ഇയാളുടെ വീട്ടിലെ പേര് മാറ്റി റേഷൻ കാർഡ് കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയി ഇല്ല കൊണ്ടുപോയില്ല കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ അഡ്രസ് രണ്ട് അഡ്രസ് ആവുന്നു പറഞ്ഞു ഇതിപ്പോടുംബത്തിലെ കാർഡാ ചോദിച്ചു എന്റെ മാടോ എന്നെ തേടി വിളിച്ചാണ് ഇവിടെ കുത്തുവാരുന്നത് അത് പോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എതിർപ്പുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നതിന് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമല്ലേ ഒരു റേഷൻ കാർഡ് ആക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല അതാണ് ക്ലിയർ അല്ല അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ റേഷൻ കാർഡ് നിങ്ങൾ അമ്മയുടെ പേരിലുള്ള പേരല്ല നിങ്ങളുടെ പേരുണ്ട് അമ്മയുടെ പേര് നിങ്ങളുടെ വൈഫിന്റെ പേര് ചേർക്കാൻ പോകുന്നു അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് വേറെ വെട്ടി വേറെ ആക്കണോ അതെ അപ്പൊ ആ റേഷൻ കാർഡ് നിങ്ങൾക്ക് വേണം അത് രണ്ട് അഡ്രസ് ആയിക്കോട്ടെ അതിപ്പോ എന്താ 
അതിനാ വിഷയം ഉണ്ടായത് അവർ സമ്മതിച്ചില്ല ആരപ്പറമ്പ് വാക്കാതെ കാൽപ്പോ ഇടാൻ മേലാടാന്ന് ചോദിച്ചോട്ട് എനിക്കിട്ട് കുത്തുവായിരുന്നു എന്റെ ഈ രണ്ട് കവണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇടയ്ക്ക് പല്ലുവാനെ പറയാൻ ചെയ്തു ഇപ്പം വന്നുകൂടി ആനുകൂല്യങ്ങൾ കുറയും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണോ എനിക്കറിയത്തില്ല ആണോ അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന അനിയന്റെ ഭാര്യ സമ്മതിക്കുന്നില്ലേ വേറെ റേഷൻ കാർഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഭാര്യ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല റേഷൻ കാർഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഇതുകൊണ്ട് അവിടെ വെച്ചാൽ ഇവിടെ വരുവാണ്ടി ഞാൻ <laughs> 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 ഞാൻ തല്ലിട്ടില്ല തല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ചേട്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇതേ ഉള്ളു ഇപ്പൊ ഇതൊരു വിഷയമാവാൻ എന്താ ഉള്ള എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഇവിടെ വരാൻ തയ്യാറാണ് ഭാര്യ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വരാൻ തയ്യാറാണ് തയ്യാറാണോ എന്നാ പിന്നെ അവരെയും കൂടെ വിളിക്കാം നമുക്ക് വിഷയം അവരായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണത് ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ എന്തോ ഒരു വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് അമ്മ മാത്രമേ അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അച്ഛൻ അച്ഛനില്ല അച്ഛനില്ല ഉറക്കെ സംസാരിക്കണം അച്ഛനില്ല ഇല്ല നിങ്ങൾ ഏത് നാട്ടുകാരിയാ കൊല്ലത്തെ കൊല്ലം അതാണ് നിങ്ങൾ നോർമലായി സംസാരിക്കണം ഇവർ രണ്ടു നിങ്ങൾക്ക് ഭർത്താവ് സംസാരിക്കുന്ന മനസ്സിലാവാറുണ്ടോ എന്തൊരു സ്പീഡ് എൻ്റെ ഈശ്വര രണ്ടു പേരും പറയുന്നത് എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എത്ര പേര് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്ത് വരെ ഉറക്കെ സംസാരിക്കണം പത്ത് വരെ പാസ്സായോ ഇല്ല എന്ത് പറ്റി പഠിക്കാൻ മോശമായിരുന്നോ ആ കുറേ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മയുടെ കഷ്ടപ്പാടും കുറച്ച് മേലാഴിയൊക്കെ അമ്മയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ പണ്ടേ മരിച്ചുപോയി അല്ല അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് കൂടപ്പറപ്പുകൾ വേറെ ആരുമില്ല ചേച്ചി ഒരു ചേച്ചി ഉണ്ട് ആ ചേച്ചി കല്യാണം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അവരൊക്കെ അവരെവിടെയാ എന്താ ജോലി ഭർത്താവിന് പരിപാടിയാണ് അവരും ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ചേച്ചി ജോലി ഏതെല്ലാം അവര് സുഖമായിട്ട് കഴിയുന്നു അതെ അമ്മ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാ എവിടെയാണ് അമ്മ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ആരുടെ വീട്ടില് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കൊല്ലത്ത് വീട്ടിൽ തന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് അത് കുടുംബ വീടാണോ അല്ലല്ല അമ്മക്ക് ഞങ്ങള് കുറെ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാ ഞങ്ങളിവിടെ വന്ന് നിക്കുന്നൊക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ടതാ അമ്മക്ക് അങ്ങനെ വിട്ടറിഞ്ഞു വരാൻ പറ്റില്ല കാര്യം കെട്ടിച്ചു വിട്ടേന്റെ കുറച്ച് ബാധ്യതയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അമ്മയ്ക്കുണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ചു വിട്ടേന്റെ കുറെ ബാധ്യതയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അമ്മയ്ക്കുണ്ട് അപ്പൊ അത് വിട്ടറിഞ്ഞ് നമുക്ക് അവിടുന്ന് പോരാൻ പറ്റുകയില്ല വീടിന്റെ പ്രമാണം വെച്ചും അല്ലാതെ പൈസ എടുത്താണ് അതേക്കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അമ്മ കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു അതായത് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ
തൊട്ട് അമ്മ കഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയതാണ് അമ്മയ്ക്ക് ചെമ്മീൻ കമ്പനിയിലാണ് ജോലി അന്ന് മുതൽക്ക് കഷ്ടപ്പാട് ഒരുപാട് സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വീട് അമ്മക്ക് ഓഹരി കിട്ടിയതാണോ അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇല്ല അങ്ങനെയല്ല അമ്മ കഷ്ടപ്പെട്ട് അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയ വീട് അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയതാ അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയ വീട് ഉണ്ടാക്കിയ വീട് അത് ശരി അപ്പൊ അമ്മയുടെ പേരിലായിരിക്കണം ആ വീട് അതെ ആയിരിക്കും ഏതായാലും അമ്മ അത് ആ കടം തീർക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അവിടെ തന്നെയാണ് നിക്കുന്നത് ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒക്കെ വന്ന് നിക്കും നിക്കാറേയില്ല അമ്മ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അമ്മയ്ക്ക് അങ്ങനെ അത്രയും ലോങ്ങി വന്ന് മക്കളുടെ അടുത്ത് കഴിവതും മക്കളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അമ്മ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരുമക്കൾ അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള വീട്ടിലെ അച്ഛനും അമ്മയും നോക്കുന്നു അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കിടക്കും ഞാൻ അമ്മയൊരു ഭാരമാകരുത് അല്ലെങ്കിൽ അവരൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരരുതെന്ന് കഴിവതും അമ്മ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു വന്നാലും അമ്മ വന്ന് കണ്ട് അമ്മയെ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ടും അല്ലാതെയും ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് വന്ന് സഹായിച്ചിട്ട് അമ്മ അപ്പം തന്നെ പോവുകയും ചെയ്യും ഇന്ന് ഇന്ന് വരുവാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം വരുവാ നമ്മൾ നാളെ രാവിലെ തന്നെ പോകും അധികം അങ്ങനെ നിൽക്കാറില്ല അല്ല അപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ കല്യാണം കഴിച്ച് വന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അമ്മായിയമ്മയുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു അമ്മായപ്പനും വന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങളാണ് നോക്കിയതും പിടിച്ചതും ആ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എട്ട് കൊല്ലം നോക്കി അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പാണ് ഇവരുടെ അമ്മായപ്പൻ മരിച്ചത് അതെ മരിച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമോ ഈ വീട് ഇത് വന്നത് ആ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോ വീട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരില് ഇവരെ എഴുതി എല്ലാവരും എഴുതി കൊടുത്തു അത് എഴുതി കൊടുത്ത സാഹചര്യം അമ്മയെ നോക്കിക്കോളാം എന്ന് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ വീട്ടില് വെച്ച് നോക്കിക്കോളാം എന്ന് അത് മാഡം നമ്മൾ സ്ഥലത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല അമ്മയെ നോക്കിക്കോളാം എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം ഞാൻ ഞാനതും ഞാനും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ അതും ഞാനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണോന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ വീട് എഴുതി കൊടുക്കുമ്പോൾ അമ്മയുടെ ഓഹരിയും എല്ലാം എഴുതി കൊടുക്കുമ്പോൾ അമ്മയെ അവസാനം വരെ നോക്കിക്കോളാം എന്നുള്ള ഒരു വാക്കാൽ അതെ ഒരു ഉറപ്പ് ഈ മകൻ കൊടുത്തിരുന്നു അതെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അത് തയ്യാറായി കാരണം അമ്മയുടെ ഓഹരിയും കൂടി എഴുതി മേടിക്കുമ്പോൾ അമ്മയെ നോക്കിക്കൊള്ളാം എന്നുള്ള ഉറപ്പില്ലാതെ അമ്മയെ അമ്മയുടെ ഓഹരി എഴുതി മേടിക്കുന്നത് ന്യായമല്ല ഞാൻ അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു അകൽച്ച വരാൻ കാരണം മാഡം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എൻ്റെ അമ്മ കെട്ടിച്ചു വിട്ടു ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ വന്നു വന്നപ്പോൾ തുടങ്ങി ആരോടും പറയാൻ പറ്റാത്ത അത്ര പ്രശ് പ്രശ്നം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആളിന് അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്നത് വായു ജലം ഭക്ഷണം ഈ ഐറ്റംസ് അത്ര നമ്മൾ എങ്ങനെയായാലും നമ്മൾ ജീവിച്ചു പോകും ഒരു വീട്ടിലൊരു പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സഹിക്കാം ക്ഷമിക്കാം അമ്മയ അപ്പന എന്നുള്ള ബഹുമാനം അങ്ങനെ കാണിച്ച് തന്ന എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ വളർത്തിയത് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെന്ന് കയറുന്ന വീടാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ സ്വന്തം അച്ഛനും അമ്മയാണെങ്കിൽ കൂടി അവരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം അവരോട് എങ്ങനെ താഴ്ന്നു നിൽക്കണം നല്ലതുപോലെ പഠിപ്പിച്ച് വിട്ട് എന്നെ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വന്നതിൽ പിന്നെ അവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാം നേരെ തിരിച്ചാൽ കാര്യം ഇദ്ദേഹം കഴിക്കുന്ന ഫുഡിൽ നിന്ന് ഒരു അംശം അതിൻ്റെ ബാക്കി പോലും കഴിക്കാൻ സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ കഴിഞ്ഞ കഷ്ടപ്പാട് ദൈവത്തിനും എനിക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം പോലും എനിക്ക് കഴിക്കാൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല സകല ദൈവത്തെ സാക്ഷി നിർത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരിക്കലും കള്ളം പറത്തില്ല എനിക്ക് ഭക്ഷണം ഈ ഇരിക്കുന്ന ആള് സാക്ഷിയാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതിയും അറിയിക്കാം വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ കഥയല്ലത് ജീവിതം അമൃത ടി വി ഗാന്ധിനഗർ വഴുതയ്ക്കാട് തിരുവനന്തപുരം പതിനാല് ഇമെയിൽ ജീവിതമറ്റ് അമൃത ടി വി ഡോട്ട് കോം